കേരള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തി വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ സദേൺ ഇന്ത്യ സയൻസ് ഫെയറിൻ്റെ വേദിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് നടക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കാൽഡിയൻ സുരിയൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് നമ്മുടെ പിന്നിലാണ് സ്കൂൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള കേരളം കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളുടെ എക്സിബിഷൻ ഒരു പ്രദർശനം അവരുടെ പ്രതിഭകളുടെ ഒരു പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാളുകളിലായിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മോഹായി സയൻസ് എക്സിബിഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ബസ്സിൽ വിവിധ ശാസ്ത്രത്വങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലാബ് മൊബൈൽ ലബോറട്ടറിയും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളോട് ചോദിച്ച് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ശ്രീ ഹോൾ ഡി താഴത്താണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗത്ത് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആരെല്ലാമാണ് ഈ സയൻസ് എക്സിബിഷനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ആദ്യം സബ് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം റവന്യൂ ജില്ലാ മത്സരം റവന്യൂ ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനവധി സബ് ജില്ലകൾ കൂടി ചേർന്ന് റവന്യൂ ജില്ല ഫോം ചെയ്യാം റവന്യൂ ജില്ലയ്ക്ക് മത്സര വിജയികൾ പിന്നീട് മത്സരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിലാണ് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് പിന്നീട് ഈ സദേൺ ഇന്ത്യ സയൻസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും അതുപോലുള്ള സംസ്ഥാന മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച മികച്ച മോഡലുകളാണ് അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അമ്പത് ഇനങ്ങളാണ് ഈ ഇതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്സവം കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സദേൺ ഇന്ത്യ സയൻസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലെ അവസാന ദിവസം ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഒരു പിക്നിക് ഒരു ടൂറ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ സെമിനാർ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇവിടെ താഴെ പവലിയിൻ്റെ സെമിനാർ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഉത്സവം കൂടിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ കലയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ പങ്കെടുക്കും യെസ് ഏതെല്ലാം ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ലോവർ പ്രൈമറി ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റിൽ മോഡൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ പ്രൊജക്റ്റ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർമാർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മത്സരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പല ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ആ കണ്ടൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായകരമായിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കി അധ്യാപകരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉതകുന്ന മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഒരു മത്സരം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർക്ക് കൂടി അധ്യാപകർക്ക് കൂടി അവരുടെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് സ്പിരിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ടീച്ചിങ് മോഡലുകൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു മത്സരം ഈ വേദിയിൽ കൂടി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ ഈ മത്സരം തുടർന്ന് പോകുന്നതാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആരംഭിച്ചു മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഉച്ചയോടുകൂടി ഇത് സമാപിക്കും മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഇതിൽ മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വേശ്വരയ്യ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ
മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് റൂമുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാളുകൾ കുട്ടികളുടെ എക്സിബിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റാളുകളിലായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റൂമിനകത്ത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മോഡലുകളാണ് എക്സിബിറ്റാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വന്ന് കാണുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രത്വങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇത് ഏത് സമയവും വന്ന് കാണാവുന്ന സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പഠനപുസ്തകത്തിലെ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഒക്കെ ചുവരിനം പുറത്തേക്ക് ശാസ്ത്രത്വങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക അതിനെ പൊതുജനത്തിലേക്ക് എത്തി അതിനെ ഒരു കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം അതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിവാകുന്നുണ്ട് ഓരോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സർവ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത്ര ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽപ്പി ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് കാരണം ശാസ്ത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാവണം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അകറ്റിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ പുറകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതി അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര മത്സരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മത്സരത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എക്സിബിഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വളരെയധികം പരിപാടിക്ക് പരിപാടി നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവരും ആശംസ ബട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം മീൻസ് ഗീവിങ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഡാൻസിങ് എക്സെട്രാ ലൈക്ക് ദാറ്റ് Can you give a shake hand? Touch my right hand. Right hand. Oh yeah, it's good. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. What do you want to ask me about the character? The response is a human-like way. We can ask the response. What do you mean by human-like? We can ask the question about the human-like way. We can ask the question about the human-like way. We can ask the question about the human-like way. Can you can you uh, demonstrate standing on it? Yes. Can I stand on it? Yeah, sure sir. It will surely break. Yes. Most schools and refrigerators are made up of plastic cell fiber and in the sides of this project I have used charcoal instead of grass because grass helps mosquitoes and bacteria breeding and we have to change it every year and uh, it needs only 12 volt DC current. Uh, when current is there it runs on the current. When absence of current is there it works on this charge battery. working on this 12 volt charge battery and it needs only 10 liters of water per day and then arduino system is used in here it has a system of 1 minute on and 1 minute off pumping system by this we are able to see the water resulting in same kind of cooling effect and this model is two in one one side works as a cooler and another side works as a refrigerator all the waste materials So what if kidneys get damaged? It all actually lead to accumulation of poisonous waste and person will definitely die. So we have the option of kidney transplant but it is difficult to find the kidney donors. So we have another alternative method which is chemodialysis or uh, uh, it's a machine which artificial